আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ এম কে জমন রচিত শর্টকাট সাজেশন সেভেন ইন ওয়ানের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত আজকে লাইভ ক্লাস আলোচ্য বিষয় এম বি ফাইনাল ইয়ার অ্যাডভান্স কস্ট অ্যাকাউন্টিংয়ের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় ক্লাস আজকের ক্লাসে আমরা এ অধ্যায়ে দু হাজার সালে যে সমস্ত প্রশ্নগুলো এসেছিল এই প্রশ্নগুলো সমাধান করব ফর্মেট অনুযায়ী চলুন তাহলে আমাদের হ্যান্ডনোটটা বের করুন অথবা সেভেন ইন ওয়ান বইটা বের করুন এ বইয়ের প্রবলেম নম্বর চার এটা এক নম্বর ফর্মেট দু হাজার সালে এসেছে চার মার্কের অঙ্ক এটা ছিল বি পার্টের এরপরে চার নম্বর পাঁচ নম্বর প্রবলেম এটাও এক নম্বর ফর্মেট থেকে আসছে তবে সেভেন কলেজ এটা পনেরো সালে সেভেন কলেজ আসছে না ছয় নম্বর প্রবলেম এটা দুই নম্বর ফর্মেট থেকে আসছিল এটা সি পার্টে দশ মার্কের অঙ্ক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পনেরো সালে পনেরো সালে এই অঙ্কগুলি এসেছিল আমরা সবাই সবগুলি আজকে এই ক্লাসে সমাধান করব এরপরে আমরা ষোলো সাল শুরু করব ধারাবাহিকভাবে আমরা বোর্ড প্রস্তুতগুলো সব সমাধান করব ইনশাল্লাহ তো যারা এখনও পর্যন্ত আমাদের বইটা সংগ্রহ করতে পারেনি তারা সরাসরি আমাদের স্ক্রিনে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন এই নাম্বারে যোগাযোগ করুন বই কোথায় আছে কীভাবে নিতে হবে বা অফিস থেকে আমরা সুলভ মূল্যে আপনাদেরকে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবো ইনশাল্লাহ চার নম্বর প্রবলেম থেকে আমরা শুরু করি সমাধানটা সবাই বইটা বের করুন খাতা কলম ধরুন প্রশ্নটি বলা হচ্ছে জাহাঙ্গীর ট্রেন্সপোর্ট লিমিটেড অপারেট এফিলিট ডেলিভারি ট্রাক ইন ঢাকা ঢাকায় জাহাঙ্গীর ট্রেন্সপোর্ট লিমিটেডে কিছু ট্রাক আছে তারা ডেলিভারি দেয় অপারেটিং কাজ করে দ্য কোম্পানি ডিটারমাইন দ্যাট ইফ এ ট্রাক ইজ ড্রাইভেন ফিফটি থাউজেন্ড কিলোমিটার ডিউরিং ইয়ার যদি কোম্পানি এক বছরে পঞ্চাশ হাজার কিলোমিটার পরিচালনা করে ড্রাইভ করে দ্য এভারেজ অপারেটিং কস্ট ইজ দশ টাকা পার কিলোমিটার প্রতি কিলোমিটারে দশ টাকা ব্যয় হয় ইফ এ ট্রাক ইজ ড্রাইভেন অনলি থার্টি থাউজেন্ড কিলোমিটার ডিউরিং এ ইয়ার দ্য এভারেজ অপারেটিং কস্ট ইনকার্স টু তেরো টাকা পার কিলোমিটার যদি ওই 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 ড্রাইভার ওই ট্র্যাকটা বছরে তিরিশ হাজার কিলোমিটার চালাই তাহলে কিলোমিটার প্রতি ব্যয় বেড়ে যায় প্রতি কিলোমিটারে তেরো টাকা ব্যয় হয় এখানে প্রোডাকশন কম লো প্রোডাকশন আর উপরে একটা হাই প্রোডাকশন রিকোয়ারমেন্টে বলা হচ্ছে ইউজিং দ্য হাইলো মেথড এস্টিমেটেড দ্য ভেরিবেল কস্ট অ্যান্ড ফিক্সড কস্ট এলিমেন্ট অফ দ্য অ্যানুয়াল কস্ট অফ দ্য ট্র্যাক অপারেশন তাহলে আমাদের হাইলো মেথড অনুসরণ করে ভেরিবিল কস্ট পার কিলোমিটার দেখাতে হবে এবং ফিক্সড কস্ট পার ইয়ার এক বছরে ব্যয় কত ফিক্সড কস্ট এটা বের করতে হবে আমাদের এই অধ্যায়তে এই ভেরিবিল কস্ট ফিক্সড কস্ট কস্ট ফর্মুলা টার্গেট কস্ট এইগুলি বের করতে হবে শুধু মেথডটা চেঞ্জ হবে কিন্তু রিকোয়ারমেন্ট আর চেঞ্জ হবে না তো হাইলো মেথডে আমরা শিখেছি ভেরিবিল কস্টের সূত্র হলো হাই কস্ট মাইনাস লো কস্ট ডিভিডেড হাই প্রোডাকশন মাইনাস লো প্রোডাকশন এক কথায় চেঞ্জ ইন কস্ট চেঞ্জ ইন প্রোডাকশন তাহলে আমরা এখানে হাই কস্ট পাবো কি হবে হাই প্রোডাকশনের সাথে দশ টাকা গুণ করলে হাই কস্ট চলে আসবে পাঁচ লাখ টাকা তিরিশ হাজার কিলোমিটারের সাথে তেরো টাকা তিন দুশো উনচল্লিশ অর্থাৎ এটা গুণ করলে তিন লক্ষ নব্বই হাজার টাকা আমাদের টোটাল লো কস্ট বেরিয়ে আসবে হাই প্রোডাকশন পেলাম পঞ্চাশ হাজার লো প্রোডাকশন পেলাম তিরিশ হাজার কিলোমিটার আর হাই কস্ট পেয়েছি পাঁচ লক্ষ আর লো কস্ট পেয়েছি তিন লক্ষ নব্বই হাজার হেয়ারে আমরা গুণ করে এটা বের করে নেবো নিয়ে আমরা সূত্রে পোস্টিং দিয়ে ক্যালকুলেশন করে ফলাফল পেয়েছি এক লক্ষ দশ হাজারকে বিশ হাজার দ্বারা ভাগ করলে পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা পার কিলোমিটার প্রতি কিলোমিটারে ভেরিবিল কস্ট পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা এখন আপনারা এটা খাতা উঠাই ফেলেন আলহামদুলিল্লাহ আশা করি বুঝতে পারছেন এটা দুই নম্বর এখানে বলছে যে ফিক্সড কস্ট দেখাবো তাহলে এর ভিতরে আবার দুই আছে এর টু ক্যালকুলেশন অফ ফিক্সড কস্ট আমরা যদি টোটাল কস্ট থেকে টোটাল ভেরিবেল কস্ট বাদ দিলে ফিক্সড কস্ট চলে আসবে টোটাল কস্ট আমরা হাই অথবা লো যে কোনো একটা ইউজ করতে পারি আমি এখানে হাই ইউজ করেছি পাঁচ লক্ষ টাকা তা টোটাল ভেরিবেল কস্ট হাই প্রোডাকশন দিয়ে গুণ করতে হবে পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সাকে তাতে আসবে দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা পাঁচ লক্ষ থেকে দুই লক্ষ পঁচাত্তর বাদ দিলে দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা এটা থাকে ফিক্সড কস্ট আশা করি বুঝতে পারছেন এবার আসুন কস্ট ফর্মুলা ওয়াই কোয়াল এ প্লাস বি এক্স এখানে আমাদের চাওয়া হয়েছে দুই নম্বর রিকোয়ারমেন্ট একটু পড়ি এক্সপ্রেস দ্য ভেরিবেল অ্যান্ড ফিক্সড কস্ট ইন দ্য ফ্রম অফ ওয়াই কোয়াল এ প্লাস বি এক্স 
তাহলে ওয়াই এটা লিনিয়ারের সূত্র ওয়াই কল এ প্লাস বি এক্স এ হলো ফিক্সড কস বি হলো ভেরিয়েবল কস এক্স হলো নাম্বার অফ এলিমেন্ট নাম্বার অফ আইটেম প্রোডাকশন আইটেম ফর্মুলা দেখাতে বললে আমাদের এক্সের মান প্রয়োজন হবে না শুধুমাত্র এর মান দু লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা ফিক্সড কস লিখবেন আর বির মান পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা ভেরিয়েবল কস এক্সের মান এক্স এস এ থেকে যাবে সমীকরণে এক্স ফর্মুলার এক্স বা স্যান্সার হয়ে গেল আরেকটা রিকোয়ারমেন্ট দিয়ে বলতে পারতো যে টার্গেট কস এত প্রোডাকশন হলে বা এত ড্রাইভ হলে কত টাকা ব্যয় হবে যেহেতু চার মার্কের অঙ্ক বি পার্টে দেওয়া হয়েছে তাই রিকোয়ারমেন্ট কমাই দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ নেক্সট অঙ্কটা আসে আমরা পাঁচ নম্বর প্রবলেমে চলে যাই তো চার নম্বর শেষ করে এবার পাঁচ নম্বর শুরু করি এটা দু সালে চার মার্কের আসছিল সেভেন কলেজ এ ডি ইউ সেভেন কলেজ এটা প্রস্তাবটি বলা আছে আরকেস কোম্পানি টোটাল ওভারহেড কস্ট অ্যাট হাই অ্যান্ড লো লেভেল ইজ গিভেন বিলো নেওয়া হলো এখানে নিচে দেওয়া হয়েছে এপ্রিল মাসে হাই লো কস্ট হয়েছে লো প্রোডাকশন মেশিন আওয়ার সত্তর হাজার এর লো প্রোডাকশন ব্যয় হয়েছিল এক লক্ষ আটানব্বই হাজার আর জুলাই মাসে বেশি অপারেশন হয়েছে তাহলে এখানে এক লক্ষ আওয়ার্স মেশিন আওয়ার কত অপারেটিং চলেছে এক লক্ষ আওয়ার্স এটা হচ্ছে হাই প্রোডাকশন সত্তর হাজার লো প্রোডাকশন হাই প্রোডাকশন বরাবর হাই কস্ট লো প্রোডাকশন বরাবর লো কস্ট অ্যাজমিং দ্যাট দ্য টোটাল ওভারহেড কস্ট অ্যাবোভ কনসিস্ট অফ ইউটিলিটি সুপারভিশন স্যালারি অ্যান্ড মেনটেনিয়াস এক্সপেন্স উপরে যে টোটাল ওভারহেড আছে এটা আগে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে কিছু খরচ আছে ইউটিলিটি আর কিছু আছে সুপারভাইজার স্যালারি এবং কিছু আছে মেনটেনিয়াস কস্ট দ্য ব্রেকডাউন ভেঙে ফেলতে হবে অফ দিস কস্ট অ্যাট লেভেল অফ সেভেন্টি অ্যান্ড এক লক্ষ মেশিন আওয়ার লেভেল দুইটা খরচকেই ভেঙে ফেলানো হলো সত্তর হাজার লেভেল এবং এক লক্ষ লেভেলের খরচকে ভেঙে ফেলানো হয়েছে কী কী বের ভেঙে ফেলানো আলাদা বের করা হয়েছে ইউটিলিটি বের করা হয়েছে কত টাকা সুপারভাইজার স্যালারি কত টাকা বের করতে হবে আর মেনটেনিয়াস কস বের করতে হবে ইউটিলিটি এটা ভেরিবেল জেনুইন ভেরিবেল বলছে যে উনপঞ্চাশ হাজার টাকা আর এ পাশে সত্তর হাজার টাকা এটা পুরস্তের ভিতরে দেওয়া হয়েছে সুপারভাইজার স্যালারি ফিক্সড ফিক্সড প্রত্যেকটা লেভেলে ফিক্স থাকে তার বৈশিষ্ট্য কি অল লেভেল আর ফিক্সড একই টাকা চব্বিশ হাজার চব্বিশ হাজার প্রোডাকশন বাড়ালেও খরচ বাড়বে না টোটাল খরচ ঠিক থাকবে মেনটেনিয়াস এটা হলো মিক্সড এক লক্ষ পঁচিশ আর এক লক্ষ বাহাত্তর মিক্সড বলতে আমরা বুঝি যে খরচের ভিতরে ভেরিবেল কস্ট অ্যান্ড ফিক্সড কস্ট দুটোই অন্তর্ভুক্ত থাকে তাকে বলা হয় মিক্সড কস্ট টোটাল ওভারহেড ব্যাস যোগ করে আমরা যা পেয়েছি ইউজিং দ্য হাইলো ম্যাথুড ইস্টিমেটেড এ কস্ট ফর্মুলা ফর মেনটেনিয়াস এখন হাইলো ম্যাথুড অনুসরণ করে আমাদের কস্ট ফর্মুলা দেখা দেবে যেখানে ভেরিবেল কস্ট লাগবে এবং ফিক্সড কস্ট দুটোই লাগবে তারপরে ফর্মুলা দেখানো যাবে মেন্ট ফর মেনটেনিয়াস মানে এই মেনটেনিয়াসের ভিতরে যে মিক্সড কস্ট আসে মিক্সড কস্টের ভিতরে কি কতটুকু ভেরিবেল কস্ট আর কতটুকু ফিক্সড কস্ট এটা বের করতে হবে কিন্তু উপরে যে ফিক্সড কস্ট সুপারভাইজার স্যালারি আর ইউটিলিটি এই দুটো আমাদের কোনো কাজ কাজ নেই কারণ ইউটিলিটি তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট জেনুইন ভেরিবেল বোঝা যাচ্ছে এ তো বের করার কোনো প্রয়োজন নেই আর ফিক্সড কস্ট এটা তো ফিক্সড কস্ট দেখা যাচ্ছে কিন্তু যেটা মিক্সড আছে এর ভিতরেই তো দুইটা এলিমেন্ট আছে এই এলিমেন্টটা বের করতে হবে ভেরিবেল কতটুকু আর ফিক্সড কতটুকু এটাকেই বলা হবে কস্ট এস্টিমেশন এইটাই ব্যয় পেরাক কালো ইউজিং দ্য হাইলো ম্যাথুড এস্টিমেটেড এ কস্ট ফর্মুলা কস্ট ফর্মুলা অনুসরণ করে মেনটেনেন্সকে এবার এখান থেকে আমরা ভেরিবেল আর ফিক্সড আলাদা করব ক্যালকুলেশন মেনটেনিয়াস এই ওয়ার্কিংটা অবশ্যই না করলে হবে কি জন্য এটা আমাদের মেনটেনিয়াস খরচ দেওয়া ছিল এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা আর এক লক্ষ বাহাত্তর হাজার টাকা সুতরাং এখানে আমি বের করেছি যে টোটাল কস্ট থেকে প্রথমে ইউটিলিটি খরচ বাদ দিয়েছি আর ফিক্সড কস্ট বাদ দিয়েছি দিলে আমাদের মেনটেনিয়াস খরচ নিচে চলে আসছে অবশ্যই এটা না করলে হতো কারণ এখানে উপরে দেওয়া ছিল ইউটিলিটি কস্ট পার মেশিন আওয়ার রেট উনপঞ্চাশ হাজার ভাগ সত্তর হাজার এই ইউটিলিটি কস্ট প্রতি ইউনিটে প্রতি আওয়ারে ভেরিবেল কস্ট পার ইউনিট কত এটা দেখানো হলো এটা না দেখালো আমাকে কারণ আমাদের এটা লাগবে না আমাদের লাগবে শুধু মেনটেনিয়াস কস্ট ইউজিং দ্য হাইলো ম্যাথুড এখন হাই কস্ট আর লো কস্ট আমরা এখানে চেঞ্জ করব চেঞ্জ ইন কস্ট চেঞ্জ ইন প্রোডাকশন তো হাইলো ম্যাথুড অনুসরণ করে ভেরিবেল কস্ট বের করলাম হাই কস্ট এক লক্ষ বাহাত্তর হাজার লো কস্ট এক লক্ষ পঁচিশ হাজার শুধু এইটুক দেখাতে হবে আর হাই প্রোডাকশন লো প্রোডাকশন এক লক্ষ আর সত্তর হাজার নিচে বিয়োগ করলাম তিরিশ হাজার থাকলো আর উপর বিয়োগ ফল সাতচল্লিশ 
ভাগ করলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিক্স 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 অনেকগুলো সিক্সের প্লেটে সেভেন পার আওয়ার এটা হলো ভেরিবল কস্ট এখন আমাদের দরকার একটা ফিক্সড কস্ট টোটাল কস্ট থেকে টোটাল ভেরিবল বাদ দিতে হবে টোটাল কস্ট হাই অথবা লো যে কোনো একটা ইউজ করা যাবে আমি হাই নিয়েছি এক লক্ষ বাহাত্তর হাজার তাহলে হাই প্রোডাকশন এক লক্ষ ইউনিট প্রতি ইউনিটে এক টাকা ফাইভ সিক্স 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 সেভেন পয়সা গুণ করলাম এক লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার ছয়শো সাতষট্টি টাকা এক লক্ষ বাহাত্তর থেকে বাদ দেওয়ার পরে ফিক্সড থাকে মাত্র সতেরো হাজার তিনশো তেত্রিশ টাকা এটা হলো ফিক্সড কস্ট আর ভেরিবেল কস্ট আমরা পেয়ে গেছি এবার কস্ট ফর্মুলা এটাই আমাদের রিকোয়ারমেন্ট উই নো দ্যাট আমরা জানি যে ওয়াই কোয়ালি প্লাস বি এক্স ওয়াই হলো টোটাল কস্ট আর বি হলো এখানে এখানে হচ্ছে এ হচ্ছে ফিক্সড কস্ট পনেরো হাজার তিনশো যেটা আসছে আর ভেরিবেল কস্ট হচ্ছে বি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিক্স 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 সেভেন আর এক্স তো ফর্মুলার এক্স ব্যাস এটাই আমাদের অ্যান্সার আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন তাহলে এখনই আপনারা সবাই খাতা কলম বের করেন এটা খাতায় উঠান মাথা ফ্রেশ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ এখনকার কাজ এখনই করে ফেলেন নেক্সট আসেন ছয় নম্বর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে দশ মার্কের এই অঙ্কটা আসছিল পনেরো সালে এই অঙ্কের ভিতরে আমাদের একটা কোম্পানির ইন ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে উইকলি ফার্স্ট উইক সেকেন্ড উইক থার্ড ফোর্থ ফিফথ সিক্স ছয় সপ্তাহের ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে ইউনিট প্রোডাকশন হয়েছিল প্রথম সপ্তাহে চার ইউনিট তারপরে তিন আট ছয় সাত দুই এই মোট তিরিশটি ইউনিট উৎপাদন হয়েছিল টোটাল এক্সচেঞ্জ কস্ট হয়েছিল আঠেরো টাকা সতেরো টাকা পঁচিশ বিশ এবং চব্বিশও ষোলো মোট একশো বিশ টাকা খরচ হয়েছে এখন আমাদের নিচে দেখতে হবে কোন মেথড অনুসরণ করতে বলা হচ্ছে ফর প্ল্যানিং পারপাস দ্য ম্যানেজমেন্ট উড লাইক টু নো দ্য অ্যামাউন্ট অফ ভেরিবল কস অ্যান্ড ফিক্সড কস ভেরিবল কস বের করতে চাই এবং ফিক্সড কস দেখতে চাই ফিক্সড কস পার উইক প্রতি সপ্তাহে ইউজিং দ্য লিস্ট স্কোয়ার রিগ্রেশন মেথড তাহলে এটা দুই নম্বর ফরমেট রিগ্রেশন মেথড সেখানে দেখুন ফরমেট অনুযায়ী আপনি অঙ্ক প্রথমে আয়ত্ত করার জন্য আমার হ্যান্ড নোটটা একটু কাছে রাখতে হবে একই ফরমেটের যতগুলো অঙ্ক আছে সব এক জায়গায় করে সাজাই দিয়েছি যেখানে একটা অঙ্ক করলে আপনি সব কটা অঙ্ক অ্যান্সার করতে পারবেন এই জন্য আমার হ্যান্ড নোটটা আপনার খুবই জরুরি দেখুন এখন এখানে আমরা রিগ্রেশন মেথড অনুসরণ করে ভেরিবেল কস আর ফিক্সড কস বের করব রিগ্রেশন মেথডের যে সূত্র এই সূত্রে অ্যাপ্লাই করতে গেলে আমাদেরকে একটা বক্স তৈরি করতে হবে এই বক্সে নাম্বার অফ ইয়ার সহ সাতটা সাতটা কলম দিতে হবে আর যদি নাম্বার অফ ইয়ার এই বা প্রোডাকশন লাইনটা না থাকে তাহলে ছয়টা কলম দিলে হবে তাহলে ফার্স্ট উইক সেকেন্ড উইক থার্ড ফোর্থ উইক সিক্স পর্যন্ত এখানে ছয়টা সপ্তাহ দেওয়া আছে তাই নাম্বার এনের মান হলো ছয় সপ্তাহ পরস্তে আমরা যেটা নিয়ে আসলাম ইউটি এখানে ইউনিটের সংখ্যা এটা হলো এক্স আর কস্ট হচ্ছে ওয়াই এখন ডি এক্স আর ডি ওয়াই ডি ধরতে গেলে এখানে ডি বের করতে গেলে এক্স এর ভেতর থেকে যেখানে একটা মান ধরে নিয়ে আমরা ডি এক্স বের করতে পারবো আর ওয়াই ডি ওয়াই বের করতে পারবো এটা এই সূত্র না করে যদি আমরা শর্টকাট ডাইরেক্ট মেথড করে থাকি তাহলে আমাদের সরাসরি এই ডি আর ইউজ করার দরকার হবে না ডি এখানে শুধুমাত্র এক্স স্কোয়ার আর ওয়াই স্কোয়ার আর এক্স আর ওয়াই গুণফল দেখাতে হবে তো এভারেজ প্রোডাকশন এক্স আমাদের ওয়ার্কিং করে নিতে হবে নিশ্চয়ই এভারেজ প্রোডাকশন এক্স এক্স এর মান বের করতে হবে টোটাল প্রোডাকশন তিরিশ ইউনিট সপ্তাহ ছয়টি পাঁচ সাক তিরিশ এভারেজে পাঁচটি করে উৎপাদন হয়েছে এভারেজ মিক্সড কস মিক্সড কস হচ্ছে ওয়াই ওয়াইকে ভাগ করব ওয়াই হচ্ছে একশো বিশ একশো বিশকে ছয় দ্বারা ভাগ করলে এভারেজ মিক্সড কস বা এভারেজ ওয়াইয়ের মান পাওয়া যাবে এটা এক্স এর মান এটা ওয়াইয়ের মান এখন ডি এক্স এর মান কীভাবে বের করলেন দেখেন এক্স অলক থেকে যে কোনো একটা আমরা এ ধরে নিয়েছি এখন এ এখান থেকে ধরা যাবে না এখানে আমাদের এই মানটা নিতে হবে এক্স মাইনাস ফাইভ চার থেকে পাঁচ বাদ দিলে মাইনাস এক তিন থেকে পাঁচ বাদ দিলে মাইনাস দুই এটা প্লাস তিন এটা হচ্ছে মাইনাস এক প্লাস এক এরপরে সাতের থেকে পাঁচ বার দিলে দুই থাকে আর দুই থেকে পাঁচ বার দিলে মাইনাস তিন থাকে এটাকে স্কোয়ার করতে হবে ডি এক্স স্কোয়ার আর ডি ওয়াই এখানে ওয়াইয়ের মান কত বের হয়েছে বিশ টাকা আঠারো থেকে বিশ টাকা বাদ দিলে মাইনাস দুই তারপরে মাইনাস তিন পাঁচ শূন্য চার চার 
এই দুটো গুণ করলে আমাদের স্কোয়ার হয়ে যাবে ডিএক্স ডিওয়াই আর শুধুমাত্র এখানে গুণ করব না আমরা এখানে ডিএক্স আর ডিওয়াই স্বাভাবিক সংখ্যা রাখবো তাহলে দুই আর এক গুণ করলে দুই একে দুই প্লাস মাইনাস মাইনাস প্লাস তিন দুই গুণে ছয় পাঁচ তিন তিন পাঁচ পনেরো দুই গুণ চার চার দুই গুণে আট তিন গুণ চার তিন চারে বারো এখন ডি এক্স এটাকে আমরা স্কোয়ার করছি ওয়ান স্কোয়ার করলে ওয়ান হবে দুইরে স্কোয়ার করলে চার হবে তিনকে স্কোয়ার করলে ছয় হবে এক দুই দুইকে স্কোয়ার করলে চার আর তিনকে স্কোয়ার করলে নয় মানগুলো বসিয়ে যোগ করে পেলাম ডি স্কোয়ার তাহলে সামেশন ডিএক্স স্কোয়ারের মান এটা আমাদের লাগবে এখন সূত্রে আমরা ভেরিবল কস্টে সামেশন ডিএক্স ডি ওয়াই ডিভাইড বাই সামেশন ডিএক্স স্কোয়ার ডিএক্স ডি ওয়াই এটা যোগ ফল আমরা দেখেছি তেতাল্লিশ হয়েছে আর আঠাশ হয়েছে ডিএক্স স্কোয়ারের মান এখন ভাগ করলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থ্রি সিক্স ক্যালকুলেশন অফ ফিক্সড কস ওয়াই কালো প্লাস বিএক্স এ হচ্ছে ফিক্সড এটা বের করব বি ভেরিবেল দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থ্রি সিক্স এক্স ওয়াইড মান দেওয়া হয়েছে বিশ ওয়ার মান আমরা বসিয়ে পেলাম এবার সবগুলো মান শুধু এর মান বাদে আর সবগুলো বসানো হলো পাঁচের সাথে এটা গুণ করলে সাত দশমিক থ্রি সিক্স আর বিশ থেকে সেভেন পয়েন্ট থ্রি সিক্স চলে গেলে বারো দশমিক থ্রি টু এটা হলো ফিক্সড কস এখন কস ফর্মুলা ওয়াই কল এ প্লাস বি এক্স এ হচ্ছে ফিক্সড কস বি হচ্ছে ভেরিবেল কস এক্স হচ্ছে ফর্মুলার এক্স বা সেন্সার হয়ে গেল ইফ এ কোম্পানি প্রসেস ফাইভ ইউনিট নেক্সট উইক যদি পরবর্তী উইকে পাঁচ ইউনিট তৈরি করতে চাই দ্যাট উড বি দ্য এক্সপেক্টেড টোটাল এক্সেস কস পার উইক তাহলে আমার টার্গেট কল দেওয়া হয়েছে যে পরবর্তী সপ্তাহে যদি পাঁচ ইউনিট হয় ক্যালকুলেশন অফ টোটাল কস হোয়েন প্রসিড ফাইভ ইউনিট ওয়াইকল এ প্লাস বি এক্স এ হচ্ছে ভেরিবেল কস এ ফিক্সড কস এ আর বি হচ্ছে ভেরিবেল কস ভেরিবেল কস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থ্রি সিক্স এক্সের মান বসে যদি ফাইভ ইউনিট হয় তাহলে এক্সের মান ফাইভ তো পাঁচ গুণ এক ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি সিক্স গুণ করে দেওয়া হলো সাত দশমিক এখানে আসছে সিক্স এইট তো বারোর সাথে সাত যোগ করেন যোগ করলে কত আসে বিশ টাকা এটা হলো আমাদের ক্যালকুলেশন টোটাল কস যখন ফাইভ ইউনিট তৈরি করা হবে নেক্সট উইকে তখন আমাদের মোট ব্যয় হবে বিশ টাকা এ ছিল আমাদের পনেরো সালের বোর্ড প্রস্ত সলিউশন আপনার এখনই এই প্রস্তগুলো সব উঠায় ফেলুন আশা করি ইনশাল্লাহ খুব ভালো রেজাল্ট করতে পারবেন তো এরপরে আমরা ষোলো সাল আগামী ক্লাসেই করাবো আজকে পনেরো সালেরগুলো সব প্র্যাকটিস করে ফেলুন আমার তৌফিকুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম